。各位好，我要分享的题目是“奉献儿女”。亚历山大·达福小的时候，有一天他躺在草地上睡着了，做了一个梦。他梦见一辆在火焰中金色的马车从天而降，一直就奔到他面前。然后有一个声音对他说：“上来，我要带你到一个地方，有美好的工作。”等着你来做，他正高兴的时候就醒了过来。过了几天，他和父母去参加一个宣道大会。讲完以后，大家开始奉献财物，做国外的布道用。当收奉献的盘子传到他面前的时候，他要求执事。把盘子放在地上，然后他自己就站在盘盘子上，说：“神啊，我没有钱，但我愿意把自己的一生奉献给你。”以后，大福果然成为了一个大有能力、为神所使用的传道人。他到印度去宣道一辈子，为神所重用。当达福奉献自己的时候，才十岁大。我们不禁要问：当时他父母的感觉如何？是否上前去拦阻他的作为，还是用祷告来支持他？作为父母，我们都希望自己的儿女受到最好的教育，找到一份最好的工作。建立一个最完美的家，所以我们搬到好的学区，给孩子各类的课外活动，学钢琴、提琴，这个琴那个琴，踢这个球那个球，上这个班那个班，把许多的精力、时间都投资在他们的身上，到底是为了什么？如果孩子长大，进了常春藤名校，做了律师、医生，但是不信主，那又有什么意义呢？他的归宿和赌徒、酒鬼、杀人犯，不都是一样吗？我们有没有更远的眼光，想到为神的国培育一个栋梁？让我们的子女成为宣教士，到最需要福音的地方去为神做见证，或是我们想那一种的工作，让书念不好的孩子、毫无才干的人去做吧。有一位寡妇，她有两个儿子，一家人都敬虔爱主，她常常为孩子们祷告。把他们奉献给主。老大长大了以后，成为宣教士，到非洲去宣道，结果得了不治之疾而死。他的老二也受到了感动，要去非洲宣道，不久也照样的死了。有的人问他说：“你把儿子奉献给神，现在都死了。”你会不会懊悔？他回答说：“是的，我很懊悔，没有第三个儿子可以奉献给神做宣教士。”神猜他的儿子来到这个世上，做了第一位的宣教士，为我们的罪而死。如果他要我们的儿女奉献给他做传道，我们还有什么理由来拒绝他呢？愿神帮助我们，谢谢。